Welkom, uh, ik ben Marion en ik heb gisteren eindelijk mijn geweldige nieuwe Queenie Mood in ontvangst gekregen van Queenie uh, om hem te gaan testen. Uh, zoals je ziet ben ik zwanger, uh, ik krijg begin juni mijn derde kindje en uh, ik vind het natuurlijk helemaal geweldig dat hij straks in de nieuwe Queenie Mood mag liggen en zitten. Uh, de Queenie Mood is net op de markt gekomen en ik ben er gelukkig om als moeder te gaan testen. Ik heb gisteren helemaal een uitleg gekregen over hoe die precies allemaal werkt. En nu ben ik heel benieuwd of ik ook zelf kan uh, nou ja, kijken hoe die in elkaar gezet moet worden. Dus ik kijk jullie mee. Uh, stap 1. Wat ik wil gaan proberen is de wielen erop zetten. Ik heb gisteren een uitleg gekregen van Queenie hoe dat uh, moet. En het allereerste wat Queenie al heel handig heeft gedaan is... Uh, op het wiel een instructie uh, gezet dat je uit moet kijken met uh, nieuwe laminaatvloertjes. Uh, dit rubber kan een beetje afgeven, zeker als je hem lang laat staan. Dus uh, zorg ervoor dat hij op een goede plek uh, staat als je hem niet gebruikt. Als hij is ingereden gaat het er wel weer af, maar vooral als hij nieuw is, dus even mee uitkijken. Gaan we beginnen met de achterwielen. Die haal ik eraf. Uh, op, de, op het wiel staat de richting waarin het wiel moet rijden. Um, die kant moet je op, dus hij moet aan deze kant. Dat is één. Dat gaat eigenlijk heel simpel. En dit is het tweede wiel. Nou, dat is, zijn de achterwielen. Niet zo moeilijk. Uh, hier zit een extra beveiliging dat... Um, het frame niet in één keer kan uitklappen, want een geweldige feature van de Queenie Mood is dat hij heel eenvoudig uitklapt. Ik moet even kijken hoe dat ook weer ging. Oh, hier moet hij los. En dan veert hij automatisch. Hoe geweldig is dat? Achterwielen zitten erop. Nu gaan we de voorkant doen. Makkelijk is om hem even zo te zetten. Voordat we dat trouwens gaan doen, is het ook handig om het... Uh, boodschappenmandje erop te zetten. Dat is deze. Die moet namelijk achter de wielen bevestigd worden. De voorwielen. Zo hangt die even goed. Dit zijn de voorwielen. Um, volgens mij is het een kwestie van een soort... Nou, simpel. Daar zitten ze, de wielen. Dat was stap 1. Volgende stap is uh, nog even het boodschappenmandje vastzetten. Dat gaan we doen en we gaan die geweldige wandelwagen inzetten erop zetten. Die er zo heel cool uitziet. We beginnen eventjes met uh, klittenbandjes vastmaken. Nou, dat spreekt eigenlijk voor zich volgens mij. Kijk ik, hoop ik. Ja. Gewoon om me heen vouwen eigenlijk. Hetzelfde geldt voor deze kant. Zo, die zit. Dan zet ik hem even rechtop. En nu is het dus een kwestie van witte opzetten. Hoop ik. Dan gaan we. Even kijken of het komt goed. Het schijnt altijd zo te zijn dat bij alle dingen een klik heel bepalend is. Want dan zit het dus schijnbaar goed. Uh, dit is de volgende stap. Nou, hij ziet er nu al helemaal mooi uit. Uh, er zijn nog twee dingen belangrijk. En dat is het volgende. Aan de achterkant zit er nog een soort uh, beveilig, beveiligingsriempje. Uh, die is er speciaal voor gemaakt, zodat als hij is ingeklapt, dat hij voor de zekerheid niet uh, spontaan uit kan klappen. Omdat er zo'n automatische veersysteem in zit. Handig is natuurlijk om dat niet zo te laten slingeren. Uh, wat Queenie zegt is om dit uh, in elkaar te zetten. Hier zit een klein stukje klittenband waarbij je hem zo op elkaar kan plakken. En wat ik gisteren zag is dat ze nu er hier dan nog even tussen frummelen. Zodat je daar gewoon verder geen last van hebt. En die mooi is weggewerkt. Uh, volgende ding is het uh, ja, veiligheidsgedeelte. Het is een heel gaaf ding. Het is niet echt een heel erg veiligheidsbeugel, maar meer een soort T-stuk. Waarbij kindjes het schijnbaar heel leuk vinden om als een stuurtje te gebruiken. Wat we hiervoor moeten doen is eerst dit stuk verwijderen. 
En hieronder zit een soort knop die je in moet drukken. En dan schijnt dat heel makkelijk uit te halen te zijn. Even kijken hoor. Nou, dat ging dus helemaal niet zo makkelijk. Ik dacht, ik doe dat even, maar uh, misschien hebben we straks nog een man nodig. Ik hoop het niet. Um, ik ga het nog een keer proberen. Ik denk dat ik hem even ga kantelen. Zo. Hier zit dus die knop. En uh, kijk of ik hem misschien zo uit wil krijgen. Ja, jongens, ik heb hem. Dit is dus het stukje waar het om gaat. Ik ga even weg. Um, dit is het uh, T-stuk. En nou is er nog een, iets aparts aan het ding. Hier zit namelijk een elastiekje aan. Uh, zodat als je hem af en toe eventjes eraf kan halen, als je hem even zo kan laten hangen. Om bijvoorbeeld beter bij de beentjes te kunnen of bij de voetenzak of bij uh, veiligheidsbeugeltje uh, of uh, riempjes. Um, dit elastiekje zit dus aan deze kant, die laat je hier gewoon zitten. En die moet je dus blijkbaar, als je hem in hebt geschoven, via deze kant zien eruit te vissen en vast te maken. Dus dat is nog wel even een uitdaging. Ik ga het nu even proberen. Ik schrijf hem er gewoon in. Dat is inderdaad niet zo moeilijk. En dan zit hij hier dus. Ja, oh, dat gaat vrij simpel. Het elastiekje. En die klem je dus achter deze uitsparing die hier zit. Uh, nou ja, dat was het. Dat was eigenlijk best wel makkelijk. Dus... Zo. Hij kan weer. De uh, volgende stap die ik wilde laten zien is de voetensteun. Die moet nog even uitgeklapt worden. Even kijken hoe dat het handen zit. Volgens mij met die grijze knoppen. Overigens heeft Queenie alles grijs gemaakt aan knopjes die je kan verstellen. Dus dat is op zich ook wel handig. Hier zitten die knoppen. Ik druk je in en dan vouw je hem dus uit. Oh, wacht even. Even kijken. Dat gaat dus niet. Dat had ik eerst moeten doen. Dan ga ik dus even eerst het stoeltje opnieuw eraf halen, denk ik. Grijze knopjes omhoog. Het ding eraf. En dan had ik hem dus vooraf even zo moeten doen. En dan zit hij weer. Um, nou, deze is in principe in hoogte verstelbaar door middel van de grijze knopjes. En weer bij een klik zit hij vast. Dat was de stap van de voetensteun. Volgende okay. stap. Volgende wat ik wil laten zien is de zonnekap. Um, daarvoor moet je dit even loshalen. Aan de zijkanten zitten hier twee bescherm, uh, beschermertjes die je er dan af moet halen. Het een of andere meer. Dat is één. En dan zit er nog één. Eigenlijk ter afwerking als je de zonnekap niet gebruikt, want anders zou je hier van die gaten hebben. Dus het ziet er gewoon netjes uit als het is afgewerkt. Dit is de zonnekap. Um, aan beide zijden zit er een soort clipje die je achter het kussentje moet bevestigen. Kijk of dat lukt. Het is eigenlijk een soort schuifreeltje. Het is helemaal niet zo moeilijk. Hij is vrij flexibel, dus je kan er best wel een beetje mee bewegen. Dan zet je hem zo op. Daar zit er nog een extra dingetje in en dat is het volgende. Hier zit een soort schuifdingetje. Die je er nog in moet klemmen. Nou, als dat eenmaal zit. Ik dat hij goed naar beneden zit. Ja, die zit goed. Dan kun je dit weer dicht maken. Het zijn gewoon in principe drukknopjes. Dus dat ook niet heel erg voor om dicht te zetten. Zo, en als het goed is, werkt hij dan. Kijk hoor. Zo. Dit is het zonnekapje. Toen naar de regenroes. Het is gewoon een kwestie van omheen hangen. En eigenlijk een soort van klemmen bij het steuntje. Dus even goed kijken wat nou precies boven en wat beneden moet. Hier zitten dan eigenlijk gaatjes waardoor extra lucht binnenkomt. En wat ook handig is, is dat Queenie hier een ritje heeft gemaakt. Waardoor je makkelijk even bij je kind kan of waardoor je hem even 
auto kan hangen als je in de winkel bent. Want het is natuurlijk wel heel erg warm aan de binnenkant. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de regenloos. De volgende stap die ik wil laten zien is de kinderwagenpak. Het is een kwestie van dit uh, zitje dus eraf halen, de wandelwagen inzet. Een grijze knopjes in die hoog. En deze omhoog. Dan zitten we hier aan de kant. Dan hebben we een kinderwagenbak. Eerst de adapters, niet te vergeten. Uh, aan de binnenkant staat waar welke moet. Dit is rechts, dus die moet hier. En dit is links, dus die moet hier. Zo. En dan is het een kwestie van de bak erop zetten. Denk ik. Ja, hij zit. Ja. Daar hebben we de kinderwagenbak. Helemaal goed. Nou, dit is eigenlijk uh, het geheel. Dan heb je trouwens nog wel bij de kinderwagenbak nog een extra regenhoes. Die kan ik ook even snel omhangen. Om te laten zien. Deze hier. Zo ongeveer. Ik moet even recht, hij zal weer terecht zo. En dan zijn er ook weer gaatjes om te luchten. Hier zit nog een extra ritsje die je dicht kan doen. En ook hier zit weer een rits om extra zuurstof te krijgen. Om even te kijken of alles goed gaat. Dat is een regenhoes. En wat dan ook nog meegegeven wordt met de kinderwagenbak is een muskieten netje. Dat is deze. En die heeft een bepaalde bevestiging waarbij er uh, van die knoopjes zitten. Die moet je hier aan de zijkant bevestigen. En dan span je hem over. Het is niet handig. Het zijn eigenlijk een soort knoopjes. Dan hoop ik alleen wel dat ik hem op de goede manier uh, bevestig. Hier zit nog een soort knoopschat om je doorheen moet. Oké, okay. dat is één. Druk je hem als het goed is, is wel op de oude. Nou, en dat vond ik er eigenlijk best wel stoer uitzien. We schieten netje. Dus dit is eigenlijk echt alles wat, uh, ja, wat er op kan en op moet. Zoals je hem geleverd krijgt. Kinderwagenpak koop je trouwens wel los, maar zo zet je hem in ieder geval in elkaar.